你是虐待孩子你当我没看见是不是我哪儿虐待他了你怎么能这样呢孩子得胳膊都被你给掐青了真的你是他自己碰的你敢做还不敢当是不是小人无耻你说谁无耻啊说你呢你有本事你当着
苦啊，不苦啊！你看妈给你带什么来了？最新的小人书，看，看，最新的小人书拿好了啊！红红，给哥哥去洗苹果吃，好不好？啊，你们到那边去等妈妈，到那边去看会书，妈一会儿就去找你，好不好？妈。嫂子，怎么回事？这孩子他不听我的话，我说什么都跟我呛呛。不会呀、啊，川儿以前在家的时候从来不这样。那你这么说，就是我的不是了。川儿实在是太难管了，天天都和小军打架。我为了息事宁人，三天两头的把小军送到他姥姥家去。两个孩子吵架，都怪川儿。嫂子，这么多天我第一次来看孩子，你让我看到什么？我那也是气急了，再气也不能这么对待孩子啊。他就是个小孩，他有不懂事的地方，你多担待些呀。我说你虐待孩子，你恐怕难以接受。可我看到的事实如此。秦真，你要是这么说，我可就不愿意了哈、啊。这还没怎么地呢，我就落上了个虐待继子的坏名声，这也太欺负人了吧！老郭临走的时候，让我好好的管教川儿。我这才刚打了他两巴掌，你们就一波一波的来数落我。把我当成恶人，我冤不冤呐？我要是真正护着孩子，我早就来看了。我不来是因为我信任你。郭良哥说要把孩子接回来的时候，我说行，但是你必须答应我一个条件，那就是不能让孩子受一点委屈。郭良哥是答应过我的。这些日子我想孩子吗？想，非常的想。从小到大，他从来没有离开过我这么长时间。我每天就在想，这孩子吃饭了吗？出去玩了吗？热不热？冷不冷啊？有没有因为贪玩不好好睡觉啊？三猛子就跟我说：“说秦真呐，你得把心放宽一点。孩子刚到一个新的环境，得有足够的时间去适应。”我想想也是。而且，我想你也是个当妈的人，教育孩子会有自己的方法的。可是教育孩子，你得掌握一个度啊，秦振，我孩子有问题，你这么打他就能把他教育好吗？这个孩子是倔，可是这个孩子懂事儿，不管他犯了什么样的错误，你只要你耐心的跟他说，他就会听，就会改的。要是刚才看到打孩子的人是郭良哥呢？啊，你怎么办？用谎话去掩盖真相吗？或者把所有的责任都推到孩子身上吗？郭亮哥他不傻，他自己有判断的。再说人家父子连心呢，就算你不说我不说，孩子自己跟他亲爹告状去呢。咱们都是当妈妈的人，做事要将心比心，你也不能对孩子那样啊，你说是不是？我是做小学音乐教育的，可能我对孩子的了解会多一点，让孩子心里多一份温暖。比多一份仇恨要强得多，秦真，这事儿你就别和老郭说了吧。我以后再不对川儿这样了。我保证，我以后一定会好好的对待川儿的，我不会再对他像现在这样了，成吗？哎，秦真。你真的不答应吗？我什么都答应不了你。要想人不知，除非己莫为。你自己看着办吧。这空气真好。啊，是，挺凉快的。嗯。哎，你看，那儿多美呀、啊！啊，啊是，傻
玩意儿。哎，对了，那个咱俩的事儿先别告诉情人节啊。为什么呀？什么为什么呀？保密，就跟你们部队的纪律一样，得保密。啊，好。你就不想说点什么吗？我说什么呀？拿着，绅士点儿。哦，说吧，说什么呀？向我求婚呀！嫁给我吧。还有呢？没了。没了。哎。啊。香。是是是。行。欺负我，我们家川，你冷静点好不好啊？我怎么冷静啊？他为什么这样对待我们家川？哎，行了，你还越说越来劲了是吧？我告诉你，谁打我们家川，我就打谁。你也真是，为什么不不不把川带回来？为什么？刘秀萍保证了，她以后再也不敢打川了。她保证了，你相信吗？你让我怎么办啊？秦真呐，秦真，川在我们家待了这么多年，受过半点委屈吗？啊，这才去刘秀萍家几天呢，竟然在挨这样一顿揍。不行，我非把他接过来不可！不行，今天不能接，要接也等郭兰哥回来。你必须听我的。哎呦，小心点，小心点。这喝的怎么这么急呀、啊？天哪！来来来，慢点慢点慢点啊！哎呦！哎呦！哎，燕燕，你水在哪儿呢？我给你倒杯水去。嗯，不许走。哎呦，我不走，我给你倒杯水就来，好吗？嗯，不喝。你，哎，站起来！哎呦，怎么了？不许走！哎，我不走，燕燕，我给你倒杯水。嗯，你今天跟我说的话，都是真的吗？当然是真的了，求婚还有假的。嗯，那我问你，嗯，你是真的爱我吗？哎呀，先不说这个了，我先给你倒水去啊、嗯。不，我就听你说，你爱我。别哭，别哭，别哭，燕燕。小花猫了啊！我们一定要好好过，我们一定要过得比谁都好，不能让他们看我们的笑话。
没有人看我们笑话。没有，他们都瞧不起我。好了好了，我们是最幸福的啊。做什么我就吃什么，面条吃点喜面，我就是可以。有啊，小姨子这干什么去啊？谁是你小姨子啊？啊，无赖！哎，我跟你姐结婚了。看看这是什么？结婚证啊，刚领的。你说，你是不是我小姨子啊？别不要脸啊！哎呀呀呀呀，怎么能跟你姐夫那样说话呢？姐夫。谁是我姐夫？谁是我姐夫？别别别！别嚷，别嚷！怎么了？你也怕丢人啊？我我我丢什么人啊？我一没头二没墙，我政府发给我的结婚证，我归来，我看你是眼瞎了，我懒得搭理你。哎呀呀呀！看不出来脾气还你们的？哎呀，你说你惹他干什么呀？你这是？哎呀呀呀呀！燕燕，燕燕，你怎么？燕燕，哎呦，燕燕，燕燕。那时候不过结个婚，你赌气成这样，生哪门气？这是，天底下男人死绝了吗？啊？啊什么啊？你以为你嫁他光彩啊？啊？不光彩！你瞧瞧他那副德行，你要长相没长相，有本事没本事的，这种男人还用找啊？不用找，胡同口一大把。你姐姐，他对我好，对你好，吃你的喝你的，当然对你好了。狗还吃你的喝你的，对你好呢。我我乐意。归来，姓周的死了，你换个活法成不成啊？啊！你要嫁人，我不反对。你好来挑一挑行不行？他是个什么玩意儿啊？不急着我来扶。你姐，我没本事挑，没本事别嫁。嘿，怎么说话呢？这是啊？哦，就许你整天追着男人跑，我成个家就不行啊？我是一有动静你就撮合，一有动静就撮合。我告诉你啊，我可是你姐啊！你不是我姐，我还懒得管你呢。你有什么权利管我吗？站住！啊，你有什么权利管我？要不是行了行了，要说那些陈芝麻烂事是不是啊？回你无说去，这是大街上啊，不爱听是吧？不爱听我非就在这儿说，你个没心没肺的东西啊！我那么辛辛苦苦把你供出来干什么呀？除了像疯狗一样咬人，你还会什么呀你？我要知道你这我供你，我让你在乡下待着去，怎么着？看不上赵火根是吧？你找个男人还不一定中赵火根呢。赵火根是你姐夫，你这姐夫你认也得认，不认也得认。我信，就不认。啊，那个街坊四邻都听好了哈，从今天起，赵火根就是我老虎家大女婿了，是我们当家的。怎么着？怎么着？哼，你要以后再敢对他这样，我对你说话就不客气。你想怎么的？啊？什么怎么着？什么怎么着？你看你今天那样。之后把你招进这院，我这么不添堵，谁添堵啊？我告诉你啊，古玉来，你长点心眼吧，别到时候别人把你给卖了，你还乐着在旁边数钱呢。你，你搬走，今天就搬走，不搬走还是，就不搬，绝对不搬，气死！又不搬，气死我了你！珍姐，吃饭呢？嗯，我也打饭了。对了，我跟你说，宋文给我求婚了。这么快啊？嗯。我们俩即将上门，他突然就给我提出来了，整的我还有点措手不及。不过，我觉得他是个挺不错的人，所以我就答应他了。哎，你怎么也不祝福我们呀？我知道了。是不是我让你当红娘，你没答应，有点不好意思呀？没事的，我不计较的。其实我觉得吧，所有的事情都得靠自己的努力，是吧？命运啊，应该是掌握在自己的手中。命运，命运，命是娘给的，运是自己找来的。郭老师，嗯，我觉得谈婚论嫁是大事儿，你们应该多找出一点时间来。嗯，多相处一下，多了解一下，是不是觉得我们还不够了解呀、啊？没事儿，我
，我始终觉得两个人在一起吧，情投意合是最主要的，对不？你说光了解，那不结婚有啥意思呀、啊？我没别的意思啊，别多想。哦，对了，我给红红买了一个发卡，那在先生的路边。我觉得可好看了，你给孩子画什么钱？看，哎，自己用啊，不用没关系，你姐拿着用。来来来，这是我一点心意，请姐拿着。来啊，吃饭吧。谢谢了，以后别再破费啊。客气啥呀？穿着挺好的吧？啊，看过一趟，挺好的。哎，秦姐，你没发现啊？穿的胳膊是紫的。刘秀萍掐他。我跟苏总都看见了，他把孩子掐得哇哇直哭，胳膊上青一块紫一块的，哎呦，气死我了！我当场就给他翻脸了。你说川儿多好的孩子，你怎么打他呢？一下下手，这后娘就没一个好东西，真是的。这郭市长才走多久啊？啊，他就原形毕露了。这事儿你先别跟别人说啊，为什么不说啊？怕告他呢。让你别说，你就别说。我知道该怎么办。哦，你就太老实了。行行，不说。嗯。今天我和你别上啊，好看，谢谢你啊，没事儿。顾姐，秦老师。怎么了？不认你姐了？没素质！面条做好了，吃不吃啊？不吃，不。有人给你做现成的，你还挑啊？快回家吃饭去。那货走没走？走了我就去，不走我可不去。走了。行了，面条冷了不好吃，啊，坨一块了，回家吧。谢谢你啊，郭老师，没事儿。谢谢你啊，秦老师。来，吃吧。不是，气都气不？骂了我你，你还生气？哪有说理的地方去？来，快吃。你跟那苏营长成了没有？谁呀？我都看见了。哎呀，其实你跟他成了呀，我这心里这块石头就算落地了，跟咱妈呢也能有个交代。你跟那男人的事儿跟妈交代过了吗？哟，大能说呀，那不炸了窝了，不得把咱妈气死？不能说。啊，你还知道妈不高兴啊？啊，顾玉兰，哎，赵火哥是个什么样的人啊？啊！可是出了名的二溜子，明明知道妈不喜欢他，不待见他，你非要往妈心窝子上捅，不长记性啊你！你现在说这些还有用啊？生米都煮成熟饭了。我要有你那本事，要文化有文化，要工作有工作，我连正眼都不带加他一眼的。你看看你姐我这样有什么呀？大老粗一个，坐吃山空的，我还能挑什么样的人呢？姐，我提醒你啊，你要是提防着他啊，提防个屁，扒了皮都刮不出二两油的。快吃吧啊，凉了，快吃。他跟苏旺，说是苏旺跟他求了婚了。编的。哎呀，这种事儿怎么好瞎编呀？那苏旺就亏了。他怎么亏了？啊，亏不亏的也是他们两个人的事儿。哎，我看苏旺说话的时候啊，眉飞色舞，挺高兴的。说不定两个人对上眼了，这日子啊，兴许还能往好了过呢。装的。说你这个人吧，对人有成见，看哪儿哪儿都不合适。你看这姐俩，那真是绝了门了啊！你看那姐，招来个什么祸啊？我听丽婶说，俩人都已经结婚了。王八堆绿的。哎呀，回去
个送不上来了。不是送你，一会儿火哥来，我看看他到哪儿了。火哥，火哥，就知道找火哥。我跟你说啊，晚上睡觉的时候把贵重东西都锁好了，我总觉得他不怀好意。我们现在是结婚了，就两口子，他就是你姐夫了，没姐夫，周雷福死了。行了行了，快走吧，一会儿路上该碰上了啊！快，着什么急啊？你快走吧你！我跟你说啊，碰上不许说话啊，说话该打架，一碰上了晦气。好，好，好，好，好，快点儿来，走了。那个路上小心点啊。连个畜生都不如，我告诉你，我现在就去派出所报案。哎，别别别别别别，你别去，你别去，你给我放手，这是原则问题。我跟你讲，我要不管他，今后还不知道做出什么事儿来。李莎莎，我我来说，我让他滚，我让他滚得远远的，好不好？你你你你别去报案，你报案，你要报案，我不让我怎么活呀？哎呀，玉兰，你看看你，怎么加个二溜子呀你？你说什么呢？你不说话没人把你当哑巴。哎呦，我只为他好，这有什么？李婶，你看看这事闹的，你看，咱们都邻里民房住着，这玉兰天天抬头不见低头见的。你要真去报告公安局了，这以后让他怎么在这院住啊？顾玉兰，我就给你今天一晚上时间，明天早上。你让我再见到这个男人，我连你一起告，我告他强奸未遂，我告你窝藏坏人。哎呦，李婶儿，你这告来告去的，你不怕坏了你们家大兰的名声啊？我是古艳艳，你这说话什么立场啊？你说我说话什么立场？走，姐，咱谁也不怕，回去。嗨，我一个居委会主任，我这点觉悟都没有啊！哎，坏人就不能姑息迁就？真是的，你说这这这这是原则问题呀、啊！你说这跟这跟我们家闺女的什么什么名声有什么关系啊？哎呀，说的说的说的，李婶，要不咱先去看孩子？孩子孩子没事，他没占着便宜，想占我闺女便宜？我说吧，那赵火根看着就贼眉鼠眼的，看着就不像个好人。哼，这下可哎。陈局长，你给说着了。哼，要放上我，我大卸他八块。多缺德呀！啊，那叫什么事啊？这都是。可不吗？八辈祖宗的脸都让他给丢尽了。头天结婚，第二天就往人大姑娘屋里钻，什么玩意儿这是？也就是那姑娘机灵，你说不然的话。哎呦，秦真。养闺女啊，就是比养小子操心。行了，姐，就别哭了。你说你
你碰上那么个畜生，你能怎么办嘛？能怎么办？离婚，明天就离。你说的容易啊，今天结，明天离，你就不怕别人笑话咱们呀？笑话什么呀？我留着这么个畜生在身边，才让人笑话的。哎，月姨。你妈的不够狠！你姐我就是犯贱，我我我就是缺心眼，我才找这么个祸害。姐，我当初说他什么来着？我说他就不是那个东西吗？你不信我？我当时不是碰了头了吗？我一个女人家，回老家给咱妈修屋多容易吗？我不得找个人帮忙啊？可没成想，完了事儿就粘手上了。哎呀，也就赖我当时心眼软。我琢磨着，这好歹就是搭帮过个日子，是个男人就成。没成想，看着人老狗院的，一肚子坏水儿。哎呀，人都跑没了，那你找谁离去啊？大爷，再离，是没法过了。丢脸了，真的是。玉玉玉兰，你，哎，你，这又是黄八蛋，你，哎，姐。你臭流氓！你，你臭流氓！你干什么呀？听我解释，我这不是故意，我那天就是上了套茅房，这怎么这前后院我就弄弄糊涂了？谁养的就你还敢撒谎？你你又哎，滚滚滚！玉兰，玉兰，玉兰，你出去！我出去！我出去！臭流氓！你玉兰，我玉兰，我对不起你，我不是人，我对不起你。你闭嘴！明天跟我去民政局离婚，还胡说八道是吧？你滚滚，出去！玉兰，玉兰别这样嘴巴，我是真心对你好，玉兰。你滚滚，滚出去！玉兰，哎呀，玉兰，别过来，别过来，我求你了，我砸死你，你信不信？有什么事儿吗？俺找人。你找谁呀、啊？找俺男人，赵火根，他就住这院里头。他是俺家上门女婿，他嫌俺生俩闺女就不要俺娘几个了，一跑就没影了，俺想找他回家。你看啊，那是我们家，你要不是你带孩子到我们家喝口水去吧，别在这儿坐着了。来来来，孩子，来跟我走，来。啊，不去啊，就在这儿。秦老师，哎，这是，说是赵火根的老婆带着孩子来找他男人了，赵火根结婚了，我哪知道啊？哎呦，这这这，这太气人了啊！怎么办？没事没事，我来处理，我来处理，你去吧，该忙什么忙什么。去吧去吧去吧，孩子吃早餐的。那个，这个同志，你叫什么名儿啊？俺叫田大菊。那个赵火根跟你是什么关系啊？他是俺男人。我是政府，你跟我说实话，到底是怎么回事？政府，政府。大姐啊，起来起来起来！你得给俺做主啊，大姐！俺男人做的这些事儿，俺都知道。他要跟这院里房东结婚，俺跟他好几天了，俺什么都知道。大姐，你帮忙了，俺你起来，你先起来，你听我说。哎哎，这同志，你起来，你跟我说。哎，就是他，大公爷，男人嘛。哎哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，你这不要脸的狐狸精！话说有，你说你把俺家给弄这儿去了？哎，你男人是谁啊？你别拽着明白装糊涂。赵火根他就是俺男人。你看你俺这是什么人呢？你看见没有？这就是俺俩生的闺女，你看见了没有？不是，他他离婚了。啊，就是啊，你们离婚了？俺没离婚。啊。
，俺根本就没离婚，你们怎么结的？你们这是重婚罪。政府，你给俺坐住。你这怎么回事啊？你怎么找这么一个呀？这么个孩子老婆的？我这是抓奸白虎行。哎，你说。我告诉你们，怎么了，姐？找个找媳妇，老婆不会骗你。大姐，大姐，哎呦，我一看见就是政府的，就没理会。先起来，犯的是同婚罪。知道，你先起来，做主。你呀，你来呀，你。哎呦，我给你做主。田大菊，还认识我谁吗？古古燕燕。啊、哦，还认识我呀？那咋不认识啊？十字班，你是咱学习委员吗？这是我姐，我亲姐，你说吧，你要怎么样？你姐，那也不行，抢俺男人呢。<笑>真够有本事的，三下两下就把个难缠的主人给打发走了，可不是嘛？亏了燕燕啊，要不我们得多做难呢。<笑>这回知道我妹子的本事了吧？嗯，哎、这肚子里有墨水的人啊，他就是不一样。<笑>哎呀，这也就是赶巧了。这个田大菊呢，他从小就怕我，知道吧？他是有把柄在我手里捏着。哎，你说。我都给他留足了面子，他能不给我面子吗？看，这还不叫本事、啊？就是。哎，真离了？哎呦，这还不离？留着得膈应死我。可不是嘛，以后可得小心点儿。这教人呢，要教人品。放心吧，李婶儿，再找啊，我拿着放大镜找，我查他八辈祖宗。别别别，姐姐姐姐。你可别吹牛，就这样还查人家八辈祖宗，你连人家离没离都没整明白，就着急忙慌的嫁给人家了，真是的。姐呀、啊，长点心眼吧啊！行了你，你这嘴就不饶人，你这那那刘备还有大意失荆州的时候呢，还就不能让人失个手？去，瞧,瞧你们这姐儿俩又来上了，得嘞。你们在这聊吧，我回去做饭去了啊！哎哎，陶丽婶，中午在这儿吃吧。不了，孩子们还回来呢。谢谢啊。哎呦，没事儿，邻里邻居的。姐，给我炖个肉啊。营长，哟，你找谁呀、啊？开封，找我呢，找我呢。啊，那你们聊，你们聊。哎，来就来嘛，还买东西干嘛呀？走吧，咱们进去。哦，燕燕，我想先看一眼秦真姐。行，应该的，我陪你去吧。啊，好啊。啊，来，丢。啊，不用不用，我来去。丢了，走吧。啊。我爱死对象，营长。这儿去吧。啥呀？大官儿。哎呦，这下可派上高枝了。秦真姐，秦真姐，哎，哎呦，哎，秦真姐，孙啊，你过来看看你。啊，来来，快请坐。哎，就他一个人坐呀？你也来来，快坐，快坐，来，这人坐。孙给你买的啊。红红在学琴吧？啊，董老师走了，他的琴就留在我们家，就给红红找了个老师。那是老师弹的还是红红弹的？老师还没来呢，红红在弹呢，是吗？啊，挺不错的，弹的。哎，你们两个，初荣，你觉得怎么样？什么？我觉得怎么样？你觉得好就行。我觉得他人挺好的。说我坏话吧？啊。我哪敢说你坏话呀，郭老师，快来坐。没事，我坐这儿，你坐啊。哎呦，你们打算什么时候结婚呢？快吧。啊，我们打算先把证给领了，部队上分了个房子，收拾收拾就行了。得等市长回来，我们再正式办婚礼。苏旺说是市长一手把他带出来的，所以一定要等市长回来，对吧？对对。是。等你们市长回来呀、啊
，让他给你们主持婚礼。哎、啊，是是是。君姐，你要来啊？嗯，来。猛子哥呢？钓鱼去了。哦。苏啊。嗯。川那边，你去看过吗？怎么样啊？嗨，我最近经常去。呃，刘秀萍其实也挺后悔的，你就放心吧，她肯定以后不敢了。我才不信呢。行了，你说好，我就放心了。哦，对了，市长来电话了，说演习一周也就结束了。一周以后结束啊？那你们准备婚礼的事儿得抓紧，要准备的东西还挺多的。对呀、啊，哎，你不是说今天还要置办些东西吗？我什么时候说的？哎呀，不是你刚才来的时候还说来着啊？咱们走吧。哎，好。嗯。啊。那个秦姐，那我们先去啊。哎，那我们走了，秦姐。啊、哦，行。那、哎、有什么需要我帮忙的？吱声啊。啊、哎，行。哎，走了啊，秦姐。啊，那我们走了，秦姐。有空再来吃饭。哎，好的。再见啊。再见。哎呦，猛子哥。猛子哥。哎，钓鱼呢？啊。叔、啊，你来有事儿啊？啊，过来看看你们。啊。有有事儿啊？啊，我们要结婚了，到时候你也来。好，好，好，好，好。孟子哥，那我们先走了啊，吃半点东西。好，啊，走了，走了，苏啊，哎，走了，秦春姐，哎，慢走啊，哎，哎呀，可惜了，可惜什么？还能有什么？苏旺呗。猛子哥怎么这样啊？我给他打招呼，爱答不理的。还有，猛子哥是个好人。我说他是坏人了。他今天可能钓鱼钓累了。什么呀？你看，我跟他说咱俩要结婚了啊，他好像挺不乐意的样子。我又不欠他钱，干嘛耷拉着脸呀？人家没不乐意啊，你。别以为我不知道。他心里向着秦真，他觉得我跟秦真掐，他心里不舒服，他故意气我。哎呦，行了，别怄气了，走上街去。不高兴，不去了。哎呦呦呦呦呦！行了，大小姐，我错了，行吗？我请你喝茶。我所啊，喝茶。嗯。喝咖啡。行，咖啡也行。走吧。走不动。累了，走走，我拉着你，我走吧。听见没有？等我吧。行，你等着吧。小娟，跟妈妈出去见面了，今天啊，让孩子们好好聚聚啊！行嘞，你看怎么样？做的像不像
，你做的啊，川一定喜欢。底下绑个红绸子。<笑>你去做饭啊，吃了饭咱们就走。哎，啊，嗯。找谁啊？哎哎哎哎哎！嫂子，找谁啊？怎么了？怎么回事？川。川他有没有回来啊？没有啊，孩子呢？川儿，川儿他不见了。不见了？怎么回事？我也不知道。我一回家，他就不在了。那你找过没有啊？我找了，我能找的地方我全找了。我就想看看有没有来你们家。没有。不着急，别着急，咱们去找，咱们去找。川儿，川儿，川儿，青川儿，青川儿，川儿，川儿，青川儿。警察同志，我我们这孩子丢了，在哪儿报案呢？你往哪边让警察？哦哦，好，谢谢啊。哦，快快快！哎呀，哎，警察同志，我们要报个案，家里孩子丢了，那就就是他。啊，他叫什么？他他叫秦川。找吧，分头找。这怎么找啊？这么大！燕燕，你去那边，我到这边，一定得找到。行吧，你去。秦川，秦川，秦川，秦川秦川不见了，像一只断了线的风筝，不知道飘到哪儿去了。我的世界在我眼前坍塌了，我得找到我的儿子。没有川儿，我不知道自己能不能活下去。他是我的命啊！这事儿啊，派出所已经立案了，说一有消息就通知大家伙儿。翠玲姐，我派部队上人去找了，他们认识川儿。哎呦，这怎么会出这样的事儿呢？就是啊。要不这样吧，今天呢天色也不早了，你们大家伙都回去吧。啊，派出所有什么消息，我再通知你们。行行行，都回吧，都回吧，啊，都回去吧，回去吧，回去吧，走了，走了，走了啊。走，金总子，你也别太着急了啊。我先去派出所啊，看看有什么消息。行啊，好。辛苦了，李婶。没事没事。嫂子，我有几句话想跟你说。哦，那你们聊，你们聊啊
，秦真，你就信我一回吧，要不然我跳到黄河都洗不清了。老郭马上就要回来了，我这冤屈跟谁说呀？你冤屈吗？啊？卓儿多大？你多大？他是我从小带大的孩子，他什么秉性秉性我不知道。你要是对他好好的，他会跑吗？不是他亲妈，这也不是他亲爹，可是我们对孩子的一颗心，你不能这样子害我们呢。孩子好好的送到你那儿去，怎么就没了呢？我问你，我的孩子去哪儿了？行行行行行行，我也不想这样的。成心的你。孩子丢了是找不回来了，我花，我一辈子跟你没完。走吧，走吧，走吧，走啊！走吧，走吧。是吗？啊？啊？行，没有，没有，没人，没人，没人。这会儿孩子会在哪儿啊？啊？吃饭没有啊？有没有人欺负他呀？你说春儿在咱们家啊？跟宝贝疙瘩似的，非要把他送走，非要把他送走。你怨我啊？不怨你，怨谁啊？三猛子，你这人讲不讲理啊？讲理？到哪儿讲理啊？啊？找不着春儿，跟谁讲理去？那我当初我也不知道是这个样子啊！你早就应该想到。你要是不把刘水平想的这么好，会有今天吗？啊，孩子受了委屈，如果说你当时把他带回来，孩子能受这委屈吗？啊，你现在倒好，你等于是在帮那个女人。我怎么就在帮她了啊？你当我也是后妈妈？我有那么歹毒吗？你三猛子。孩子丢了不见了，我这心像刀扎一样，一下一下可疼了啊！你说这有用吗？那么多人，出去找了一一天，孩子在哪儿呢？孩子呢？找着了，非送走不可。我就不该把孩子送死吗？我就，我就应该那天把他孩子带回来。我送。三宝子，我现在现在就去找川儿，你放心，我一定把孩子找回来。哎，秦振，秦振，这么晚你在哪儿找去去？同志，有没有一个这么高的小男孩，大眼睛的，上车了的？这个就是他。哦，没有，没有，没有，谢谢啊，秦川。有没有一个这么高、七八岁样子的小男孩，大大的？
的眼睛，就这个，在火车站出现过。找着啊！哎呀，那同志，您帮我看着点啊。好的。妈妈在叫你吗，川儿？不管你在哪儿，妈妈都要把你找回来。去找川儿去了，什么？他去哪儿找川儿了？我也不知道，他俩找不着川儿，他就不回来了。你怎么不拦着他呀？我怎么拦他呀？红红告诉我的。完了完了完了完了！怎么了？我这都派部队上的车去找了。你说情人节，这这不添乱吗？哎呀，你别着急，你赶紧想办法吧。我能有什么办法呀？这孩子没找到，这越来越乱了。哎，你干嘛去啊？找师长，都回来了，他肯定找川儿。知道川儿不见，这家里不都得地震了？哎，等会儿，你干什么呀？咱先不去，咱听听刘秀萍是怎么跟郭市长解释这事儿的。嘿嘿，哎，我跟你说，秀萍啊，这次呢，我们是几个军联合一起搞演习。哎呀，那真是，真是，太像真正的打仗了。你知道好长时间没打仗，这次太过瘾了。哎，两个孩子呢？小军儿去他姥姥家了。哦，川儿去秦珍那儿了是吧？我跟你说啊，晚上都给我接回来，让两个孩子陪我吃饭。老郭，嗯，我对不住你。什么你就对不住我呀？川儿他，川儿怎么了？川儿他走丢了，都怪我。不是，怎么回事？川儿走丢了，都怪我不好。这是什么时候的事儿啊？三天了。三天了。川儿不会平白无故就走丢的，对不对？你是不是让孩子受委屈了？我没有，你冤枉我了。我怎么会冤枉你呢？那孩子走丢了，是我冤枉你啊！你这个妈子怎么当的？真的没有，你真是冤枉我了。我怎么冤枉你啊？那孩子怎么会跑丢了呢？我冤枉你。刘平，不说实话是吧？哎呦，燕燕，行了，敢做不敢当。郭大哥，他虐待川儿，我看见了，他把川儿的身上拧得青一块紫一块的。苏旺，是不是？有没有这么回事？我没有。敢说没有你？老郭，你听我说。行，我不听你说。苏旺。孩子丢了，你为什么不去找啊？是啊，我找了，我满城都找了，找找不着再去找。是，秦秦真姐找去了。秦真姐说她找不着就不回来了。你就少说两句吧。我得告诉大哥呀。行了，都别说了。苏旺，跟我走。是。你等着。